നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ശ്രീജ എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ ആൻഡ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസ് സെഷനിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂലൈ മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ന്യൂസുകളാണ് അതായത് ഇന്നത്തെ ന്യൂസുകളാണ് സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലത്തെ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദറ്റ് ഇസ് എം ജി നറേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടാണ് ദറ്റ് ഇസ് എം ജി നറേഗ എന്നത് ആക്ടാണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് എന്നാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു റൈറ്റ്സിനകത്തെല്ലാം തന്നെ റൈറ്റ് ടു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടാണത് ഓക്കെ അതായത് ഇത് കൂടുതലും ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം ദറ്റ് ഇസ് എം ജി നറേഗ എം ജി നറേഗ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എം ജി നറേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആക്ട് എയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള ആളുകളെയാണ് അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണുള്ളത് സോ അതിനകത്ത് ഒരു നൂറ് ദിവസമെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ ആളുകളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം ജോലി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ ഒരു വർഷം നൂറ് ദിവസം അവർക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശം അതാണ് ഈ ഒരു ആക്ട് വഴി അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് എം ജി നറേഗ ഞാൻ ഈ ഇന്നലെ വന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് എം ജി നറേഗ വന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഫോർ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഞാൻ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ടും ട്രൂ ആണ് സോ അതാണ് എം ജി നറേഗ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് ദറ്റ് ഇസ് എ ഐ ഐ ബി ടു ലുക്ക് ആറ്റ് ഇന്ത്യാസ് പ്രോജക്ട് പ്രപ്പോസൽസ് ഫ്രം എക്കണോമിക് വ്യൂ ആൻഡ് എ ഐ ഐ ബി മീൻസ് ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് The China backed Asian Infrastructure Investment Bank will function as an apolitical institution and will continue to support projects in India which has received the most funding of any country from the bank its president Jin Lingpin said on Wednesday So adey dinathu parayna ithrayana that is China start idalil China backbone aayittu nikkuna oru bank aanu Asian Infrastructure Investment Bank ennu parayanathu So ee bank inde president aayittulla Jin Lingpin adeyam paranjirikkunnathu ee oru bank idinu munne thanne ഇന്ത്യയെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് റിലേറ്റഡുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇനിയും അത് തുടർന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് വിൽ ഫംഗ്ഷൻ ആസ് ആൻ എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എ പൊളിറ്റിക്കൽ മീൻസ് രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന സപ്പോർട്ട് എല്ലാം തന്നെ ഇനിയും അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഒരു എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തങ്ങിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് സോ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പരിഗണിക്കില്ല കാരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇവരിതിനു മുമ്പ് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ തന്നെ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ദറ്റ് ഇസ് പ്രോജക്ട്സിലെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഇന്ത്യ വിച്ച് വാസ് എമങ് ദി എ ഐ ഐ ബീസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഇസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡർ after china has received 4.35 billion dollars from the beijing headquartered bank so adayad 2016 il idinath 57 founding members undayirunnu so adinath adil onnayirunnu india nu parayunnathu and adhe pole thanne ee oru bank inde shareholders inde nokkuvaanengil india second largest aanu first nu parayunnathu china aanu and india de oru share aanu parayunnathu that is 7.62 percentage aanu then adhe samayathu china aanu koduthirikkunnathu that is 26.06 ആൻഡ് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ ഓൾറെഡി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഈ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീജിങ്ങിലാണ് ഓക്കെ ദൻ ദിസ് ഇസ് ദി ഹയസ്റ്റ് ഓഫ് എനി കൺട്രി വിത്ത് ദ ബാങ്ക് സോ ഫാർ ഫോർ അപ്രൂവിങ് ലോൺസ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബില്യൺ ടു സപ്പോർട്ട് എയ്റ്റി സെവൻ പ്രോജക്ട്സ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ കൺട്രീസ് ദ സൗത്ത് ചൈന മോർണിംഗ് പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടഡ് ടർക്കി വാസ് സെക്കൻഡ് വിത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ബില്യൺ സോ അതായത് ഇതിന് ഇതുവരെ ഈ ബാങ്ക് ലോൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളിൽ എൺപത്തേഴ് പ്രോജക്ട്സിലായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള
750 million dollars to support vulnerable households impacted by covid-19 approved on june 17th that is two days after the clash in galwan valley in ladakh along the india china border so nerthe parnittulla pole apolitical aayittana ee bank function cheynadu ennade clear example aanu ee parnirikkana that is june 17th ne 750 million dollars of oru loan aanu indike ee oru bank il ninnu kittunathu and ee june 17th nu parayna june 15 kaiyi rendu dosam kaiyittana and june 15 inde pratheegatha nammade indiyum chinayum thangalile oru violent clash nadakkeyum and india da bhagathu 20 indian so 20 soldiers aanu veeramruthi anagiyum cheyittundayirunnu and china da bhagathulla casualties inde count idu vare thanne vyaktam alla so adayathu ithrayum prashnangal kedayil polum അവർ അതൊന്നും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യയും ചൈനയും തങ്ങളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല അവരതൊന്നും ലൈക്ക് അതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ടാണ് അവർ ആ ഒരു ലോൺ നമുക്ക് സാങ്ഷൻ ആകുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതാണ് അടുത്ത ന്യൂസ് ദ ഇസ് ടർക്കിഷ് പാർലമെൻറ്റ് അപ്രൂവ്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോ വിത്ത് ന്യൂ പവേഴ്സ് സോ അതായത് ടർക്കിഷ് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ബ്ലോക്ക് വെബ്സൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ യൂട്യൂബ് ആൻഡ് വിക്കിപീഡിയ അക്കോർഡിംഗ് ടു ട്വിറ്റേഴ്സ് ട്രാൻസ്പെറൻസി റിപ്പോർട്ട് Turkey leads in social media censorship. So, that's why the Turkish government is going to be able to do it. So, that's why the Turkish government is going to be able to do it. The websites are going to be blocked. And that's why the Twitter and the transfer is a report. Turkey is going to be able to do it. Social media censorship is going to be able to do it. And what is this censorship? Censorship is suppression. There is suppression of speech. We don't have to say anything about it. Even if it is a walk or a walk or a walk or a walk or a walk. വീഡിയോസ് വഴിയോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൺവേഡ് ആവുകയാണ് ദെൻ ആ കൺവേഡ് ആയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തോതിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഹാർമ്ഫുൾ ആകും എന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവർ അത്തരം ഡേറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അതിനാണ് ഈ സെൻസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ടേർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഓക്കെ ദെൻ സോ ഇതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സെൻസർഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് നോർത്ത് കൊറിയയും ഓക്കെ And ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണത് ദൻ ടർക്കീസ് പാർലമെൻറ്റ് അപ്രൂവ്ഡ് എ ലോ ഏർലി വെനസ്ഡേ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് അതോറിറ്റീസ് ഗ്രേറ്റർ പവർ ടു റെഗുലേറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡിസ്പൈറ്റ് കൺസേൺസ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് സെൻസർഷിപ്പ് സോ ഓൾറെഡി അവിടെ ഇത്തരം സെൻസർഷിപ്പ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ കൂടി വരികയും ദൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായ അയാൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യാണ് സോ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ച് പുതിയ ലോസ് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു ലോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ കൂടുതൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയാസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതോറിറ്റീസിന് കുറച്ചും കൂടി പവർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ലോസ് ആണ് അവർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദ ലോ റിക്വയേഴ്സ് മേജർ സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനീസ് സച്ചാസ് ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് ട്വിറ്റർ ടു കീപ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫീസസ് ഇൻ ടർക്കി ടു ഡീൽ വിത്ത് കംപ്ലൈൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഓൺ ദിയർ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് സോ അതായത് ഈ പുതിയ ലോ അനുസരിച്ച് അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനീസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് കമ്പനീസിൻ്റെ തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫീസസിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇവർക്കെതിരെ അല്ലെ ദാറ്റ് ഈ ഒരു മീഡിയയിൽ വരുന്ന ഓരോ കംപ്ലൈൻസ് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതായത് ഇൻ കേസ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ലോസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അവരത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നടപടികളായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റീപ് ഫൈൻസ് അതായത് നല്ല നല്ല എമൗണ്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫൈൻസ് അവർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ബാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈവൻ ബാൻ വിത്ത് റിഡക്ഷൻസ് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഈ ബാൻ വിത്ത് റിഡക്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വിത്ത് എ കോർട്ട് റൂളിംഗ് ബാൻ വിത്ത് വുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ദെൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ ബാൻ വിത്ത് റിഡക്ഷൻസ് മീൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക്സ് വുഡ് ബി ടു സ്ലോ ടു യൂസ് സോ അതായത് അവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ബാൻ വിത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അവർക്കത് നല്ല രീതിയിൽ വരെ സ്പീഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ ഈ ഒരു ലോ ഫോളോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്
കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ ലോ അനുസരിച്ച് ടർക്കിയിൽ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനീസ് അതായത് ഫേസ്ബുക്കിനും ട്വിറ്ററിനും അവരുടെ തന്നെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫീസ് വേണമെന്നുള്ളത് സോ ഈ ഓഫീസുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പരാതികൾ വരികയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനകം അത് റിസോൾവ് ചെയ്യണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ബേസിക് റീസൺ ഉണ്ടാകണം ഓക്കെ ജെനുവിൻ റീസൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പരാതിയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടന്റ് വയലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് അവർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല കണ്ടൻസ് കാണും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതൊക്കെ സോ ഇൻ കേസ് അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ റൈറ്റ്സിനെ എല്ലാം തന്നെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതിനെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പരാതികൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓഫീസിലെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ അവർ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ദ കമ്പനി വുഡ് ബി ഹെൽഡ് ലയബിൾ ഫോർ ഡാമേജസ് ഇഫ് ദി കണ്ടന്റ് ഇസ് നോട്ട് റിമൂവ് ഓർ ബ്ലോക്ക് വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സോ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് വയലേഷൻ നടത്തി എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഓഫീസിൽ അറിയിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഒരു കണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ഒരു ഒരു മേ ബി ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആവാം ഒരു ഫോട്ടോ ആവാം എനിത്തിങ് സോ ആ ഒരു കാര്യം റിമൂവ് ചെയ്യുക വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അത് അവരുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഓക്കെ ദൻ most alarmingly the new legislation also would require social media providers to store user data in turkey and then another very important thing to parayana kaaryam nu cheyyanal ee turkey le use cheyna user data ellam thanne turkey le store cheyanam ennalla thaan okay and the government says the legislation was needed to combat cyber crime and protect users so endinaana ingeneke kore nadavarigal kondu vannu choichappol parayanathu cyber crime tharayanum adhe pole thanne avare users ne protect cheyanam venidaanu thaan okay then opposition lawmakers said the law would further limit freedom of expression in a country where the media is already under tight government control and dozens of journalists are in jail hundreds of people have been investigated and some arrested over social media posts സോ ഇതാണ് ടർക്കിയിലെ അവസ്ഥ ദാറ്റ് ഈസ് അവിടുത്തെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പല ലോ മേക്കേഴ്സും പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇവിടുത്തെ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇനി ഫർദർ ഇത്തരം ലോസും കൂടി ഇനാക്റ്റ് ഇനാക്റ്റ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫർദർ വീണ്ടും അത് കൊളാപ്സ് ആവുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക അവിടുത്തെ അവസ്ഥ കൊളാപ്സ്ഡ് ആവും ഓക്കെ കാരണം ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഓൾറെഡി കുറേ ജേണലിസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ജയിലിലാണ് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരം പോസ്റ്റുകൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കുറേ ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ Turkey leads the world in removal request to Twitter with more than 6000 demands in the first half of 2019 so the turkey nu parayunnathu twitter il ninnum ithram data is remove cheyanam ennalla request vannadanath lead cheyina onnana turkey and that is 2019 la or first half nokkaane le edandu 6000 demands aanu vannattullathu okay then more than 4 lakh 8000 websites are blocked in turkey according to the freedom of expression association so freedom of expression de association de details and the data answers avaru parayunnathu edandu 4 lakh 8000 websites aanu idvare turkey le block cheyittullana okay then online encyclopedia that is wikipedia was blocked for nearly 3 years before turkey's top court ruled that the ban violated the rights to freedom of expression and ordered it unblocked so even wikipedia polum avada blocked aayirun and avada thana this turkey thana top court parnu that is idu nu parayunnathu ee oru wikipedia block kiya nu parayunnathu freedom of expression ne shaktamaya edirkunna oru karyam aanu so adu kondu thana adu unblock cheyanam ennu so adin shesham aanu wikipedia avada unblocked aagunathu okay then social media companies did not immediately comment so turkey de ee oru pudhiya niyamathe bandhapettundu idu vare social media companies onnum thana avada avarda bhagathu nalla marubadi avaru vyaktamaakkittilla okay and ithrayum aanu ee news relate cheyittulla karyam so idana adutha news that is indians lead in acquiring australian citizenship in 2019-20 adayathu more than 38000 indian citizens became australian citizens in 2019-20 there is a 60 percentage increase from the previous year and the largest diaspora group to be granted for the country's citizenship so adayathu 2019-20 edukkukayanengil edandu 38000 indians aanu australian citizens aayittu convert aayittullathu that is edandu 60 shatamanam koodalana kaiyna varshathu vechu nokkumbo and idu thanneyana ethum largest diaspora and it diaspora means uh, diaspora nu cheyanam nammal nammala oru homeland il ninnum വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി സെറ്റിലാവുക അതിനാണ് ഈ ഡയസ്പോറ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ലാർജസ്റ്റ് ഡയസ്പോറ അതായത് ഒരു കൺട്രി തന്നെ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒ
followed by 25,011 Britishers, then 14,764 Chinese and 8,821 Pakistanis. So, we have Indians 2 lakh in the uh, 2019 20 Australian citizens convert to the Indians. And that is the Indians are the Indians, which means highest Indian. Then, as per the Australian Bureau of Statistics 2016 census, 6,19,164 people in Australia declared that they were of ethnic Indian ancestry. And this comprises 2.8 percentage of the Australian population among those 5,92,000 were born in India. So, that is the Australian Bureau of Statistics 2016 census program. Australia is the same as the ethnic Indian ancestry. Okay. That is the same as the Australian population 2.8%. And other than that, there are also in India. Okay, and this is the news related to this. So, this is the next news. There is trust constituted to build mosque in Ayodhya. So, in Ayodhya, I will tell you about the news. I will tell you about the details of this news. If you are interested in this news, please refer to the news. I will tell you about the details of this news. I will tell you about the details of this news. I will tell you about the details of this news. I will tell you about the details of this news. The trust to build a mosque in Ayodhya following the verdict of the Supreme Court in the Babri Masjid Ram Janma Bhumi title suit would have a maximum of 15 members. The Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board announced on Wednesday as it constituted the body. Supreme Court in the verdict in Ayodhya is Ram Temple and then the Muslim Pali is going to be able to build a mosque in Ayodhya. So, this Muslim family is a trust to be a trust. And this trust is going to be a trust to be a maximum of 15 members. That is, 15 members are going to be a trust. And this trust is going to be a trust to be a trust to be a trust. The trust would be called the Indo-Islamic Cultural Foundation, UP, that is Uttar Pradesh, Sunni Waqf Board Chairperson, Sufar Farooqi said. So, that is the name of the trust, that is Indo-Islamic Cultural Foundation. Okay. On February 24, the UP Sunni Central Wax Board. On February 24, the Uttar Pradesh Sunni Central Wax Board decided to accept the five acres of land allotted to it by the state government for building a mosque in Dhanipur village in Sohawal Tessil of Ayodhya, around 25 kilometers from the site where the Babri Masjid stood. So, that is the Babri Masjid, 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 and February 24, that is the Babri Masjid, that is the Babri Masjid, that is the Babri Masjid, Mr. Farooqi has also announced that the trust would construct a center showcasing Indo-Islamic culture of several centuries, a center for research and study of Indo-Islamic culture, then a charitable hospital, a public library and other public utilities at the site in Dhanipur. So, in this case, we have to do this in this case. This is the case that we have to do this in this case. Okay, then, that's the case. Trust spokesperson, that is Mr. Hussein, told Hindu that there was no timeline yet on when the blueprint and deadline on the construction of the mosque would be revealed. So, that is the year of the blueprint and the deadline of the blueprint and the deadline of the blueprint. This is the year of the blueprint and the deadline of the blueprint and the deadline of the blueprint and the deadline of the blueprint. Then, we have not met across the table as of yet. He said, citing delays in the formation of the trust and possession of lands in Dhanipur village due to the pandemic. So, the main item is pandemic related to the Karnangal Kondana. All the things are delayed. Okay. So, this is the news related to the Karnangal. So, this is the news. That is the last news. There is more tigers cited outside the reserves report. That is, Tamil Nadu has registered an estimated increase of 35 tigers, taking the population from 229 in 2014 to 264 in 2018 as per the status of tigers, co-predators and prey in India report released by the Union Ministry for Environment, Forest and Climate Change on Tuesday. So, we have a lot of news and India is 70% of world tigers name 
ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ തമിഴ്നാടു എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഏതാണ്ട് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് ടൈഗേഴ്സ് അത്രയും കൗണ്ട് ആണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലും എന്നാൽ ടു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആയപ്പോൾ അത് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അത് ഏത് ടൈഗർ റിസേർവിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യമംഗലം ടൈഗർ റിസേർവിലാണ് ഓക്കെ ദെൻ ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഷോർട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഫോർ ടൈഗർ റിസേർവ്സ് ഇൻ തമിഴ്നാടു ഡിമാൻഡിങ് മോർ ഫോക്കസ് ബൈ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ ദോസ് ഏരിയാസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കൺസർവേഷൻ സോ അതായത് ഈ ഒരു ടൈഗർ റിസേർവിൽ മാത്രമായിട്ടല്ല ഈ ടൈഗർ റിസേർവ്സിൻ്റെ പുറത്തായിട്ടും നമ്മൾ ഇതേ കണക്ക് ടൈഗേഴ്സിനെ കാണപ്പെട്ടു എന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത് സോ വിച്ച് മീൻസ് അവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ കൂടുതൽ രീതിയിൽ കൺസർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ The survey covered forest divisions and wildlife sanctuaries that are connected to the four tiger reserves. That is, we have four tiger reserves in Tamil Nadu. And that is, what is it? That is, Annamalai Tiger Reserve, then Mudumalai Tiger Reserve, then Satyamangalam Tiger Reserve, and Kalakkad Mundanthurai Tiger Reserve, and their buffers. So, we have four tiger reserves in Tamil Nadu. Okay, and this is important. Okay, and this is important. Okay, and this is important. Satyamangalam Tiger Reserve is an improvement. Okay, then. Camera traps placed in these plates, places outside the tiger reserves recorded the presence of individual tigers pointing at the metapopulation dynamics of the species in the landscape. അതായത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ റിസേർവ്സിന് പുറത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ട്രാപ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ടൈഗേഴ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇൻ കേസ് ഇവ ഈ റിസേർവിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ ടൈഗേഴ്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരെ സെക്യൂർഡ് ആക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഹ്യൂമൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും അത് ഇരു കൂട്ടർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ സോ ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ നോക്കിയ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് സോ ആദ്യത്തെ വന്നിട്ട് ദ ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഇസ് എ മൾട്ടി ലാറ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ദറ്റ് എയിംസ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ ഏഷ്യ പെസഫിക് റീജൻ ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് ചൈന ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഓഫ് എ ഐ ഐ ബി സോ വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ ഇതിനകത്ത് ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് രണ്ടും ട്രൂ ആണ് ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എം ഡി ബി ആണ് എം ഡി ബി മീൻസ് മൾട്ടി ലാറ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ആണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത വന്നിട്ട് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ആർ എം ഡി ബിസ് ദെൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഇസ് ഓൾസോ എം ഡി ബി ഇതിനകത്ത് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ ഇതിനകത്ത് വൺ മാത്രമാണ് ദർ ഇസ് വേൾഡ് ബാങ്കും ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കും മാത്രമാണ് എം ഡി ബി എം ഡി ബി മീൻസ് മൾട്ടി ലാറ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡി ബി അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് മൾട്ടി ലാറ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ആൻസർ വൺ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മാത്രമാണ് കാരണം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡി ബി അല്ല മൾട്ടി ലാറ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയ നോട്ട്സ് പോലെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് എം ഡി ബി എന്താണ് എം ഡി ബി മീൻസ് മൾട്ടി ലാറ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കൺട്രീസ് അതുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടി ലാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫിനാൻസിങ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ അഡ്വൈസിങ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ കുറേ പ്രത്യേകതകളാണ് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എം ഡി ബിസ് ഹാവ് ലാർജ് മെമ്പർഷിപ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ബോത്ത് ഡെവലപ്ഡ് ഡോണർ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ബോറോവർ കൺട്രീസ് ഓക്കെ ദെൻ എം ഡി ബിസ് ഫിനാൻസ് പ്രോജക്ട്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് അറ്റ് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് വെരി ലോങ് ടേം ലോൺസ് ബിലോ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ത്രൂ ഗ്രാൻറ്റ്സ് സോ അതായത് എം ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ
there are also several multilateral financial institutions ini ad endanu nochiyanal it is similar to mdv that is multilateral development bank but they are sometimes separated since they have more limited memberships and often focus on financing certain type of projects so adu aanu vyathyasam that is ivada membership nu vanna limited aanu adhe pole ivu certain type of project il maatramana concentrate cheyyunnu so adu kondana ivare multilateral financial institution nu parayunnu and ee koduthirikkunna ekkana multilateral financial institution de example so amma nokke second question aathu inathu international investment bank nu parayunnathu multilateral financial institution aanu എന്നാൽ വേൾഡ് ബാങ്ക് ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മൾട്ടി ലാറ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ന്യൂ ലോ അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ടേർക്കീസ് പാർലമെൻറ്റ് ഗേൾസ് അതോറിറ്റീസ് ഗ്രേറ്റർ പവർ ടു റെഗുലേറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡിസ്പൈറ്റ് കൺസേൺസ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് സെൻസർഷിപ്പ് ദൻ സെൻസർഷിപ്പ് ഇസ് ദ സപ്രേഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് പബ്ലിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ അതർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ദാറ്റ് സച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ഒബ്ജക്ഷനബിൾ ഹാർമ്ഫുൾ സെൻസിറ്റീവ് ഓർ ഇൻകൺവീനിയൻസ് സോ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ആൻസർ ഇതിനകത്ത് ത്രീ ധരിച്ച് രണ്ടും ശരിയാണ് കാരണം ആദ്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ആ ചെർക്കിയുടെ പുതിയ ലോയാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തിനകത്ത് ഞാൻ എന്താണ് സെൻസർഷിപ്പ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ പോലെ ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ത്രീ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത വന്നിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ ഇസ് ദ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ഓഷ്യാന ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ടു ലാക്ക് പീപ്പിൾ ഹൂ ബിക്കേം ഓസ്ട്രേലിയൻ സിറ്റിസൻസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ വെർ ഇന്ത്യൻസ് ദ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓൺ റെക്കോർഡ് സോ ഇത് വിച്ച് ഇസ് ടു ഇനത് ടു കാരണം ആയത്തിന് അതായത് എയ്ക്കകത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ഓഷ്യാനിയാണ് കേട്ടോ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് അല്ല ലാർജസ്റ്റ് കൺട്രിയാണ് സോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഫൈവ് ടൈഗർ റിസർവ്സ് ഇൻ തമിഴ്നാടു ആർ അണ്ണാമലൈ ടൈഗർ റിസർവ് മുതുമലൈ ടൈഗർ റിസർവ് ദൻ സത്യമംഗലം ടൈഗർ റിസർവ് ഭദ്ര ടൈഗർ റിസർവ് ആൻഡ് കാലക്കാട് മുണ്ടൻതുരൈ ടൈഗർ റിസർവ് ദൻ ബി തമിഴ്നാടു ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹാവിങ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഇനത്ത് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ ഇനത്ത് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് രണ്ടും തെറ്റാണ് കാരണം തമിഴ്നാടുവിൽ അഞ്ച് ടൈഗർ റിസേർവ്സ് ഇല്ല നാല് ടൈഗർ റിസേർവ്സേ ഉള്ളൂ ദറ്റ് ഇസ് അണ്ണാമലൈ മുതുമലൈ സത്യമംഗലം ആൻഡ് കാലക്കാട് മുണ്ടന്തുരയാണ് അതിനകത്ത് ഭദ്ര ഇല്ല ഭദ്ര ടൈഗർ റിസേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകയിലുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദൻ തമിഴ്നാട് ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹാവിങ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ അല്ല തമിഴ്നാട് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് ഉള്ളത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ പെൻസ് ടൈഗർ റിസേർവിലാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് തമിഴ്നാടുവിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യമംഗലം ടൈഗർ റിസേർവിലാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ വഴി അറിയിക്കുക അതേപോലെ വീഡിയോയും വീഡിയോയ്ക്കകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് ബെൽ ബട്ടൺ കാണും അത് എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിയും വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സ